இது இடியாப்ப மாவு இது இடியப்பக்கட்டை இது வந்து இந்த மாவு வந்து இதில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி கொஞ்சம் கொண்டு ஆயில் சேர்த்து இதில் தட வைக்கணும் கட்டையில் இப்போ இந்த மாவை இந்த எடுத்து இந்த இதில் வைக்கிறேன் இங்கே வந்து முப்பத்தி எட்டு வருஷம் ஆச்சு அது இது வந்து சமையல் வந்து புதுசாக முடிவடைகிறது கிடையாது இதுக்கு வந்து இதுவே கிடையாது இருக்க இருக்க புதுசு புதுசாக வேறு வேறு வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை அதை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இதில் வந்து நண்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து முழு நண்டாக இருக்கும் சார் கடல்லேருந்து பிடிக்கிற நண்டு சுத்தன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த காலுடைய சின்ன சின்ன கால்கள்லாம் எடுத்து இதை தான் ரசம் போடுவோம் அந்த சின்ன சின்ன கால்கள் போட்டு போட்டதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு தான் நப்போம் இப்போ வந்து அப்படியே ஒன்று ரெண்டாக தட்டுது இப்போ வந்து செட்டிநாட்டில் வந்து நண்டு ரசம் நண்டு மசாலா பண்ணும்போது நண்டு ரசம் பண்ணிடுவோம் இங்கே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து மட்டன் சிக்கன் இந்த மாதிரி நண்டு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நாங்கள் இந்த பண்ணும்போது இந்த மசாலா பண்ணும்போது இதனுடைய ரசங்கள் இது பண்ணி கொடுத்தா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இதை செய்வோம் நாங்கள் செட்டிநாட்டில் வந்து இந்த ரசம் பண்ணி கொடுப்போம் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மல்லி ஒன்றரை ஸ்பூன் இது வந்து அப்படியே ட்ரையாக இது வந்து லேஸாக அப்படியே எடுத்துக்கணும் ரொம்ப கருக விடக்கூடாது அவ்வளோ சார் இந்த வாசனை நேரம் மாறி போனதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இந்த ரசத்துக்குள்ளே வேணுங்கிறது அப்படியே நைஸாக அப்படியே ஒன்று ரெண்டாக தட்டுறாங்க அந்த கல் வந்து சார் மிக இம்பார்ட்டன்ட் இதில் தான் நாங்கள் எதுவுமே மசாலா அரைப்போம் அந்த செட்டிநாடு ஒரிஜினல் உடைய டேஸ்ட் வந்து இந்த கல்ல உடைய இது தெரியும் ஏன்னா ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது இது வந்து இப்படி வதக்கி கொடுத்தா தான் ஒன்று ரெண்டாக தான் ரசத்துடைய டேஸ்ட் அந்த சார் வந்து இறங்கும் நைஸாக தட்டினோம்னா காரம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ வந்து சின்ன வெங்காயமும் பூண்டும் இப்போ லேசாக அப்படியே தட்டுவாங்க இது ஃபைனாக தட்டக்கூடாது சும்மா ஒன்று ரெண்டாக அப்படியே இது மாதிரி வச்சுக்கணும் இது இந்த மாதிரி தட்டினா தான் அந்த நண்டுடைய ரசத்துக்கு வாசனைக்கு நல்லா வரும் நண்டு ரசத்துக்கு இது முன்னாடி இன்னி இனி அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு வச்சு இனி வந்து வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்குவோம் இது பெரிய வெங்காயம் சில்லி டொமேட்டோ பியூரி மஞ்சள் பொடி கருளி நண்டு கொட்டிடுற சார் இப்போ வந்து இந்த தண்ணியை ஊற்றி வேக விட்டுருங்க இப்போ அது மட்டும் வதக்கினதுக்கப்புறம் அந்த நண்டு இவருடைய தட்டி வச்சுருந்தாங்கள அமியில் அதோட வந்து நண்டை வந்து இப்போ போட்டிருக்கேன் இனி வந்து இது வந்து பை அஞ்சு நிமிஷம் வந்தோன்னா ஒரு மூணு விசில் வந்தோன்னா இறக்கிட்ட வேண்டியது இப்போ வந்து அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறம் மசாலையை எல்லாம் அரைச்ச மசாலா இப்போ அமியில் அரைச்ச மசாலையை வந்து இப்போ இதில் கொட்டிக்கும் கொதிக்க வச்சோன்னா ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது கொஞ்சம் ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறம் இறக்கிட வேண்டியதான் இந்த ரசம் குடித்தோம்னா நம்ம உடம்புக்கு நல்லது அதோடைய நம்மளுடைய கிராமத்தில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ரசம் பண்ணும்போது இந்த வயல் நண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா உடனே அது மேல்வழி ஜலதோஷம் ஜலி இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் போயிடும் அப்படியே அதை குடிச்சிங்கன்னா ஒரு டம்ளர் வச்சு இந்த மாதிரி சூப் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உடனே அது போயிடும் மறுநாள் காலையில் வந்தால் ஃப்ரீயாக இருக்கும் உடம்பு The Chetiers are a community of traders. They went overseas to make their fortunes. So the fortunes eventually built the mansions that exist in the region. Those homes were called Bangla and we just kept it on when we started the hotel. I am told that the Chetiers when they came from Kanchipuram, they were vegetarian and it's because this land was so arid and there were no vegetables grown at that time and that is why they turned non vegetarian they ate the chickens and the goats the blood is caught in a cup when the goat is being killed and they never sell it by weight they sell it as one goat's blood and then it's brought and immediately kasi will put it into hot water to boil it ha ratham la romba nalla vachikka mudiyadu vaayittu vandutta odane vega vechu pannira vendiyadha indha adha than indha vennil la adu oranjirum uthunaduk apra oranjirum குறைஞ்ச உடனே இதை வெந்நீரில் போட்டு வேக வச்சோம்னா அது வந்து அப்படியே கெட் கட்டியாக அப்படியே இருக்கும் இது வேகிறது தான் கொஞ்சம் லட்டு இந்த பருப்பு இதுக்கு வேக வைக்கிறேன் பட்டை ஏலை சோம்பு இது இந்த பச்சை மிளகாய் போடுறோம் போட்டு அது கொஞ்சம் வெடித்து வந்ததுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சுருக்கோம்ல இஞ்சி இது பூண்டும் சின்ன வெங்காயமும் இதை போடுறோம் அதை போட்டு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி போடுறோம் ஆ அந்த இது இந்த தக்காளி கரைஞ்ச உடனே இப்போ இந்த ஓரளவு கரைஞ்சி வந்துட்டு பற்றியில் தக்காளி முழுசாக இல்லை இதை வந்து நைஸாக அரைக்கணும் இது அரவை எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து அரைச்சிட்டு இதில் வச்சுருக்கேன் மசாலை சேர்க்கணும் 
சேர்த்து நல்லா ப்ரௌனாக நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேக வச்சுருக்கோம்ல பருப்பு இதை வந்து இப்போ இதில் சேர்க்கணும் இது இது பண்ணி பார்த்தோம்னா கிளியராக தெரியும் ஒட்டாது இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுக்கலாம் அந்த கடலை பருப்பு வேக வச்சோம் இல்லையா அந்த சைஸுக்கு இப்போ கட் பண்ணுறோம் A kootu is always made with a dal. The judges thought that the chana dal was the best dal for this. The taste of the dal is very soft. The mutton and the kima are the same as the taste of the dal. The taste of the dal is the same as the taste of the dal. Because it is a banana leaf lunch, we always have sesame seeds. Because it is a banana leaf lunch, we always have seven seeds. vegetable items on the leaf we have four curries and then we have a special rice at the side that is how a wedding meal is served sir pa chetti nadu kulla da chicken pepper masala chetti nadu la romba famous anadu indha porul anaithume engalukku important seeragam sombu melagu idu vandu any time ella aitathilum nanga seipom ipo vandu satti konja lesa sooda anadukku apram ipo idu ellathai na kottren pakkam indha color mari melaga seeragam sombu ella anaithu porulai potu இப்போ அரைக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக அரைச்சிக்கிறாங்க அவங்க அரைக்கிற பொக்சிஸில் வந்து இப்போ வந்து ட்ரை ஆகி போச்சுன்னா லேச லேசாக தண்ணி ஊற்றிக்குவாங்க இதில் அரைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் இதே கல் தான் சார் பல வருஷங்கள் இருந்தாலும் இதே இதில் ஆட்டினோம்னா அப்படியே இருக்கும் இது வந்து நான் வந்து இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு வந்து சிக்கன் பேப்பர் மசால் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கு இந்த மாதிரி ஆள் பொறுத்த வந்து நாற்பது பேர் ஐம்பது பேர் சாப்பாட்டுக்கு வராங்க அப்போ பண்ணும்போது நாங்கள் வந்து அஞ்சு கிலோ பத்து கிலோ சிக்கன் எடுத்து பண்ணுவோம் சேர் சின்னமன் காடமன் இந்த ஆயிலோட லேசாக அப்படியே கொஞ்சம் வாசனை வர அளவுக்கு கிண்டி விட்டுக்கிட்டோம் வெங்காயத்தை போடுறேன் சார் பெரிய வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிருக்கணும் ஏன்னா இது உள்ள வந்து சிக்கன் பெப்பர் மசாலைங்கிறது வந்து பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் சார் எங்கேருந்தோ வர்றாங்க சார் சாப்பிட்றதுக்காக ஏன்னா ஃபாரினர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து சாப்பிட இந்த சிக்கன் பெப்பர் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த சாப்பாடு தான் நாங்கள் சாப்பிட வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சிக்கன் பெப்பர் மசாலா வந்து இல்லாத நாளே கிடையாது டெய்லி நாங்கள் அது வந்து சிக்கன் பெப்பர் மசாலா வந்து டெய்லி போட்டு கொடுப்போம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மசாலா தான் மெரி பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் இதை நல்லா ப்ரௌனாக நல்லா அப்படியே வதக்கிறோம் இதில் வதக்கிற பொறுத்து இருக்குது சார் பிளாக் கலரில் வந்த போது எடுத்து வச்சுக்கும் போது எல்லாம் காரம் சாரம் போகும்போது டேஸ்ட்டாக உப்பு உப்பு எல்லாம் அனைத்தும் அதில் வந்து சேர்ந்து வரும் இப்போ சிக்கன் பெப்பர் இதை போட்டு தக்காளி இப்போ டொமேட்டோ போட்டாச்சு கல் உப்பு தான் போடணும் இதுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து மெரி இம்பார்ட்டன் வந்து கல் உப்பு தான் கல் உண்ணா சிக்கனை வந்து இந்த சிக்கன் எதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே மசாலோட சேர்ந்துடணும் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் தண்ணி ஊற்றணும் கொதித்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சில குளிச்சு போது சிக்கன் அண்ட் இது எல்லா மசாலையும் சேர்ந்து ஒன்றா வந்துடும் வந்தவங்க திக் கிரேவியாக வந்தோன்னா இறக்கிற வேண்டி தான் அதே ஒரிஜினலாக தான் சிவாங்க சேம் பண்ணவே மாட்டோம் ஏன்னா சேம் பண்ணால் அந்த டேஸ்ட் மறைஞ்சிடும் இப்போ எப்போது பத்து வருஷம் சேர்ந்து வந்தாலும் அந்த ஆள் பீப்புள் வந்தாலும் அந்த டேஸ்ட் வந்து பத்து வருஷம் இருந்தாலும் அந்த டேஸ்ட் அப்படியே ஃபார் மீ ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி வி ஹவ் ஆல்வேஸ் இன் மை பேரண்ட்ஸ் ஹோம் இன் மை ஓன் ஹோம் வி ஆல்வேஸ் ஹட் கெஸ் தெர் இஸ் அ டிமாண்ட் ஃபார் பீப்புள் கமிங் டு செட்டினா ஸோ ஐ டோன்ட் வி ஸ்டார்ட் வித் ஃபோர் ரூம் ஸோ த ஃபுட் வில் கண்டினியூ டு பி லைக் திஸ் தி ஓன்லி ப்ராப்ளம் வி ஆர் ஃபேசிங் இஸ் தட் வி ஆர் நாட் கெட்டிங் குக்ஸ் ஹூ கேன் கண்டினியூ பாண்டீஸ் அண்ட் காசிஸ் லெகசி வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் ஷெஃப்ஸ் ஹூ வில் ட்ரெயின் அண்டர் தம் அண்ட் கண்டினியூ த சேம் குவாலிட்டி and standard of food